ഹായ് ഞാൻ ചിപ്പ മറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബാൽക്കണി കാണിക്കാം ഇവിടെ ഗാർഡൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്പേസ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു കോസി കോർണർ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധനവും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെടികളോ ചെട്ടിയോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഒന്നിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ എല്ലാ പ്ലാൻസ് വെക്കാനും ചട്ടി വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാൻസിനൊക്കെ പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ പ്ലാ ആ അതിൻ്റെ പോട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സൈസ് ചെറുതാണ് അതുകൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഗാർഡനിൽ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല മൺചട്ടികളാണ് ഇഷ്ടം കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റിനൊക്കെ സിമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇഷ്ടം മൺചട്ടികളുമാണ് അപ്പോൾ ആ പോട്ട്സ് എല്ലാം വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി ഫസ്റ്റ് ഡേ അതാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാ ചട്ടികളും നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോട്ടി മിക്സ് വേണം അത് കുറേ വേണം അപ്പോൾ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ചകിരിച്ചോറും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ അത് നിറച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പം വെച്ചിരുന്നു അതായത് കട്ടിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാകമായിരുന്ന പ്ലാൻസ് എനിക്ക് ശരിക്കും കട്ടിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അത്രയും ബുഷി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇതൊരാവശ്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കട്ടിങ്സ് എടുത്തിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അങ്ങനെ അതൊരാഴ്ച വെച്ചു കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനല്ലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ് കുത്തി ഉടനെ തന്നെ ഇൻഡോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെയിലത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഷൈഡിലേക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം മാറ്റിച്ചു പിന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോന്നിനെയും കയറ്റിയത് അപ്പോൾ ചട്ടി പോലെ തന്നെ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ ഗാർഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ട്രേ അപ്പോൾ ട്രേകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയ കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ചട്ടികൾക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രേകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ചില ചട്ടികളുടെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആകെ വൃത്തികേടായി വെള്ളവും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ട് തറയിലുള്ള പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മ അറിയും ഇനി നിർത്തിക്കോന്ന് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പ്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഏരിയ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അധികം വരുമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഈ ബാൽക്കണി അപ്പോഴാണ് ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാങ്ങിങ് വേണം വെറുതെ ചെടികൾ വെച്ചാൽ പോരാന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് അതിന് ഞാൻ എന്നും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ
പുതിയ ലീവ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അധികം കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഫിലോഡൻഡ്രൺ ആണ് ഫിലോഡൻഡ്രൺ സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ലെമൺ ലൈം ഫിലോഡൻഡ്രൺ ലെമൺ ലൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് പോട്ടിൽ ക്രോട്ടൺസ് ഉണ്ട് ക്രോട്ടൺസിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചത് ഇത് അഗ്ലോനിമ മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് വളരെ ഫോർ ഗീവിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുറവൊഴിച്ചാലും ഒന്നും അത്ര പരാതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇത് അഗ്ലോണിമയുടെ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അഗ്ലോണിമയുടെ അത്ര വലിയ ഫാൻ അല്ല ഞാൻ അന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ മറന്നു വരുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്തത് മേലക്ക് പിന്നെ ഇത് ഫിലോഡൻഡ്രൺ മയോയി ഈ പ്ലാന്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച പ്ലാൻസിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ പുതിയ വന്ന ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ലീഫായിട്ട് ഫിലോഡൻഡ്രൺ മയോയി പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് പ്ലാൻറ്റൈൻ ലില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്കിയ ലില്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ ലീഫും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലീഫാണ് പിന്നെ അതിനൊരു വെള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വരും കേട്ടോ ലില്ലി പൂവ് പോലെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ട് ഫ്ലവർ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൂളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെറിയ പോട്ട്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നഴ്സറി പോട്ട്സാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച പോട്ട്സാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ ഹെമിഗ്രാഫിസ് റിപ്പാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ്റ് അതിൽ വന്നു നല്ല വേനലല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പാത്രത്തിലെങ്കിലും വെള്ളം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് കുറേ ബേർഡ്സും വരും പിന്നെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻസ് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത് എനിക്ക് ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റ് ആണെന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിലോഡൻഡൻ ബോൾ മാർക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഫിലോഡൻഡൻ ബോൾ മാർക്സ് കാരണം എങ്ങനെ അത് മരിക്കില്ല നല്ല പ്ലാന്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോട്ടിൽ ഒരു ക്യാക്ടസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഹെമിഗ്രാഫിസ് റിപ്പാൻഡ ഗ്രീൻ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ടേർട്ടിൽ വൻ കലീസിയ റപ്പൻസ് അവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഒരു ട്രയൽ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു പ്ലാൻസ് ആണ് അവർ കുറച്ചുകൂടി വലുതാവട്ടെ ഇത് വെയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക പിന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഒരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരാളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കണം പുല്ലാണോ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു കലീസിയ റപ്പൻസ് ഉണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലാന്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ മണി പ്ലാന്റൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു പോട്ടിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു കൊട്ടയിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ് ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയും മൂന്ന് ക്രോട്ടൺസ് ഉണ്ട് ക്രോട്ടൺസ് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോട്ടൺസിന് ശരിക്കും നല്ല വെയിൽ വേണം ഇവിടെ കുറച്ച് വെയിൽ കുറവാണെന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇത് കലാത്തിയ ഒർനാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ സ്ട്രൈപ്പ് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് പുറത്തായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിങ്ക് ലീവ്സൊക്കെ പിങ്ക് ലൈനൊക്കെ പോയി വൈറ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ലീവ്സിന് പിങ്ക് വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പർ വാനില്ലേ ഫോക്സ് വാഗൻ ബീറ്റിൽ ഇഷ്ടമാണ് ബീറ്റിലിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ വണ്ടി ഇനി കിട്ടണം ഒരു കുഞ്ഞാലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ വെച്ചതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ മാർക്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫിലോഡൻഡ്രൺ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ വെച്ചിരുന്ന ഇത് ഗ്രീൻ ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിന് അധികം ലീവ്സൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണ് വെച്ചത് ഇനി അത് മാറ്റണം പോട്ടൊക്കെ വേറെ വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബെഡ് വെച്ച സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മോൺസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും റോയൽ ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റാണ് കേട്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫെനസ്ട്രേറ്റഡ് ലീഫ് വന്നു അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ വാങ
എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് അവൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അവളുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോത്തോസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോത്തോസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫെയറി ലൈറ്റ് കാരണം എത്ര എങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ആംബിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോസിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഭംഗിയുള്ള വെറുതെട്ടാലും ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഈ ഫെയറി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് ഇതിന് വേര് വരുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അതിന് വാട്ടമൊന്നുമില്ല ലീഫ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വേര് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ സ്നേക്ക് പ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മളുടെ ഓർണമെൻ്റൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വൈനാ വെച്ച് ഒന്ന് ര ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന് വേര് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ല വേര് വന്നു ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് വന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് വാട്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഓർണമെൻ്റൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വൈൻ പിന്നെ ഒരു സ്ലേറ്റും പെൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ വെച്ചത് ഇത് ഫിലോഡ്രൻ്റൻ സെനാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വലിയൊരു പോട്ടായിരുന്നു ഇതും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അത്ര പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി അതിനൊരു ലൈഫൊക്കെ വന്നത് ഇത് സിങ്കോ പിങ്ക് സിങ്കോണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കുറച്ച് വിയേഡാണ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ മാത്രം വലിയ കുഴപ്പമില്ല പുതിയ വരണ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ സിങ്കോണിയും ഉണ്ട് സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവരിങ്ങനെ മരത്തിലും ചുമരിലൊക്കെ പിടിച്ച് കയറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചുമരിനോട് കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് വൃത്തികേടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ പോത്തോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതും വളർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഉള്ളത് ഈ കേട്ടൻ ക്രീപ്പറാണ് ഇത് ഇത് ഒരു നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടൻ പോലെ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചതാണ് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് ഇനി വളരാനുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ആവുന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെയും വീഡിയോ അവരുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രോട്ടണും പിന്നെ ഈ കോലിയസും ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി വേര് വന്നത് അവൾ എടുത്തു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവർ വളരാൻ ഇനി കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടാങ്കിൾഡ് ഹാർട്ട് പിന്നെ കെലിസി അറപ്പൻസ് ഹെമിഗ്രാഫിസ് റിപ്പാൻഡ വോണ്ടറിങ് ജ്യൂ അതെല്ലാമാണ് കാരണം ടേട്ടിൽ വൈൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്മോൾ ലീഫ് സ്പൈഡർ പോയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരും പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി അതാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്താലും ഇവർ വളരുമ്പോൾ ഭംഗിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവരിനി വളർന്നു വരാനും കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഇവരെ ഇപ്പോൾ വളരട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നനക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ താഴെ വെള്ളം പോകും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണാവും പൊടിയാവും ഒക്കെ ആവും പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വളർന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കണ്ടെത്തി ഓരോന്നിനും പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത്